ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణం గంటల ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం టీఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ అంటే సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆఫ్ తెలంగాణ లిమిటెడ్ నుంచి మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి అది నోటిఫికేషన్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సబ్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం అండి నోటిఫికేషను ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు టీఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ నుంచి జూనియర్ లైన్ మేన్ వచ్చింది సబ్ ఇంజనీర్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కూడా వచ్చింది అయితే ఇక్కడ జూనియర్ లైన్ మేన్ ఐటీఐ అలాగే ఇంటర్ వొకేషన్లు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చు అలాగే సబ్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే డిప్లొమా చేస్తున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చు అలాగే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎవరైతే బీఈ బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మన సబ్ ఇంజనీర్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ముందుగా మా ఛానల్ గురించి ఒకసారి చెప్తానండి మొదటిగా మా ఛానల్ చూస్తున్న వారు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అలాగే మా ఛానల్లో అన్ని ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఉంటాయండి మీరు ఇందులోకి వెళ్ళిపోతే ప్లేలిస్ట్లో ఎలక్ట్రికల్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అన్నీ ఇందులో మనకి దొరుకుతాయి మీరు సబ్ ఇంజనీర్కి సరిపోయిన వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయండి ఇక్కడ సో ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీరు చూడవచ్చు మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో ఆ టాపిక్ సెర్చ్ చేస్తే వైజాగ్ టెక్అప్ టీసీ మిషన్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే డీసీ మిషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ వస్తుంటాయి సో అన్నీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాయండి మీకు నచ్చితే చూడవచ్చు అలాగే జూనియర్ లైన్ మేన్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ కోసం ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఉన్నదని చెప్పాను నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఇవన్నీ జూనియర్ లైన్ మేన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అలాగే వైజాగ్ టెక్అప్ ఒక బుక్ కూడా రెడీ చేశారండి ఇది డిప్లొమా ఐటీ లెవెల్లోకి సరిపోతుంది సబ్ ఇంజనీర్ కూడా సరిపోతుంది ఈ బుక్ పర్చేజ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అమెజాన్లోకి వెళ్ళి వైజాగ్ టెక్అప్ ఎలక్ట్రికల్ బుక్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఈ బుక్ వస్తుందండి మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఇక నోటిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోదామండి ఇది సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆఫ్ తెలంగాణ లిమిటెడ్ సంబంధించింది నోటిఫికేషన్ నెంబర్ టూ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనకు నోటిఫికేషన్ తొమ్మిది ఐదు ఇరవై ఇరవై రెండు వచ్చింది ఇది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సబ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ అండి ఎవరైతే సబ్ ఇంజనీర్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో డిప్లొమా చదివి వాళ్ళకి అయితే ఇది టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అండర్లో ఉన్న కొన్ని కొన్ని డిస్టిక్స్ మాత్రమే మిగతా డిస్టిక్ల వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది కానీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోస్టులే ఉంటుందండి అలాగే మిగతా స్టేట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోస్టులు అనేది ఈ డిస్టిక్లు నేను ఏదైతే డిస్టిక్ల పేర్లు చదువుతానో ఆ డిస్టిక్లు మిగతా వాళ్ళందరికీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగతా మిగతా డిస్టిక్లు అంటే తెలంగాణలో ఉన్న మిగతా డిస్టిక్లు కూడా ఫైవ్ పర్సెంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ క్యాటరింగ్ టు ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ద డిస్టిక్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ విజ్ మహబూబ్ నగర్ వనపర్తి నాగర్ కర్నూల్ గద్వాల్ నారాయణపేట నల్గొండ భువనగిరి సూరిపేట్ మెదక్ సిద్దిపేట్ సంగారెడ్డి వికారాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అండ్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్స్ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అండర్లోకి వస్తారో వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పోస్టులు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అయితే మనకి ఇది స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి పదిహేనో తారీఖున స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి పేమెంట్ చేయడానికి ఇక లాస్ట్ డేట్ వచ్చి ఐదు ఏడు సాయంకాలం ఐదు గంటల వరకు ఉంటుంది అలాగే ఆల్ టికెట్స్ వచ్చి ఇరవై మూడు ఏడు నా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ వచ్చి ముప్పై ఒకటి ఏడు ఇరవై రెండు ఉంటుంది మనకి సబ్ ఇంజనీర్ పోస్టులు పంతొమ్మిది పోస్టులు లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ నూట ఎనభై రెండు పోస్టులు జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ మొత్తం పోస్టులు వచ్చి రెండు వందల ఒకటి పోస్టులు అండి చాలామంది పోస్టులు తక్కువలా కనిపించవచ్చు కానీ ఎవరైతే ఆ డిస్టిక్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి అదృష్టం అండి సబ్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ పడడం అనేది చాలా అదృష్టం మీరు డిప్లొమా చదివి ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అప్లై చేయవచ్చు కానీ డైరెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేయడం కుదరదండి ఎవరైతే డిప్లొమా చదువున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేయవచ్చు అలాగే డిప్లొమా ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయవచ్చు దీనికి పేమె మనకి శాలరీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎనభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు రూపాయల వరకు శాలరీ ఉంటుంది బ్రేకప్ వేకెన్స్ అన్ని నేను చెప్తాను అయితే ముందు దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ ఆ డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అంటే మీకు తొమ్మిది మనకు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది తొమ్మిది ఐదు ఇరవై ఇరవై రెండున సో ఆ రోజు
దానికి డేట్ వచ్చి ఒకటి ఒకటి ఇరవై ఇరవై రెండు అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరిలో నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు నిండిపోతే మీరు ఎలిజిబుల్ అండి అదే మీకు డిసెంబర్లో డిసెంబర్ ఇరవై ఇరవై ఒకటిన మీకు నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు నిండిపోతే మీరు ఎలిజిబుల్ కాదండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఒకవేళ డిసెంబర్లో ఉండి మీకు బీసీ కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఉంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎలాగైనా సో అదండి మీరు ఒకసారి ఆ ఏజ్ చూసుకోండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండాలి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జామ్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు అండి ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఈ డిస్టిక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి నూట ఇరవై రూపాయలు అండి మిగతా వాళ్ళందరికీ రెండు వందల రూపాయలు అలాగే అప్లికేషన్స్ బిలాంగింగ్ టు అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఓకే అదర్ స్టేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం రెండు వందల రూపాయలు పే చేయాల్సింది అందరూ ఓబీసీ అయినా ఎస్సీ అయినా ఎస్టీ అయినా ఈడబ్ల్యూఎస్ అయినా అందరూ పే చేయాల్సిందే అదే తెలంగాణ వాళ్ళైతే తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రం నూట ఇరవై రూపాయలు ఫీ ఎగ్జామ్షన్ ఉంది నూట ఇరవై రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి పే చేస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేది లేదు సెంటర్స్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ జిహెచ్ఎంసి ఏరియాలో ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాలో మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి ఎలా అప్లై చేయాలి దీనికి నేను స్టెప్స్ వైజ్గా చెప్తాను దానికంటే ముందు ఎన్ఎక్జర్ వన్ అంటే బ్రేక్ అండ్ వేకెన్సీస్ ఉంటాయి ఎన్ఎక్జర్ టూ అంటే స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ ఉంటుంది ఎన్ఎక్జర్ త్రీ పెర్ఫార్మన్స్ ఆఫ్ స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఏంటనేది ఇవ్వడం జరిగింది చివరిలో ఇచ్చారు మీరు అవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు పేమెంట్ పే చేసిన తర్వాత రిఫండ్ అనేది జరగదు నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్కి నేను వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు సబ్మిట్ చేయవచ్చు మనకి ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు పదిహేనో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పటి నుంచి మీరు అప్లై చేయవచ్చు సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు మినిమం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అప్లోడ్ చేసే ముందు మనకి ఏ కావాలనేది ముందు మీరు రెడీ చేసి పెట్టుకొని అప్పుడు అప్లై చేయండి మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ వన్ టూ జీరో త్రీ జీరో త్రీకి కాల్ చేయొచ్చు ఇక జనరల్ ప్రొవిజేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఒకసారి మీరు తరువుగా చదవండి సో మీరు అప్లై చేసే ముందే మీ ఐడెంటిటీ ఫోటోగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఫోటో విత్ సిగ్నేచర్తో మీరు రెడీ చేసి ఉంచాలి అది ఫిఫ్టీ కేబీ దాటకుండా జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఉండాలండి ఫోటో ఈ విధంగా రావాలి కింద సైన్ ఈ విధంగా రావాలి దీనికోసం నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియో చేశాను మీరు కావాలంటే వైజాగ్ టెక్అప్లోకి వెళ్ళి ఫోటో ఎడిటింగ్ అని మీరు సెర్చ్ చేస్తే వైజాగ్ టెక్అప్ ఫోటో ఎడిటింగ్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ వీడియో వస్తుంది మీరు అక్కడ చూసి ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవచ్చు అర్థమైంది కదా ఫిఫ్టీ కేబీ దాటకుండా ఉండాలి సో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు అప్లై చేసే ముందు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎస్ఎస్సిలో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వాలి స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ వన్ టు సెవెన్ ఉండాలి డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ విత్ మార్క్స్తో ఉండాలి సో ఇంకా ఏం కావాలంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ రిటర్న్ టెస్ట్ విల్ బీ కండక్టెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ అండి తెలుగులో ఉండదు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అదే జూనియర్ లైన్ మీద అయితే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు కూడా ఉంటుంది వేకెన్సీస్ రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఒకసారి చూడండి మీరు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది క్రిమినల్ ఏర్ అంటే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సో పారా ఆఫ్ సిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే రిజర్వేషన్ టు డిస్టిక్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఆ డిస్టిక్లో చదివారో వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పోస్టులు ఉంటాయి అదర్ డిస్టిక్స్ అదర్ స్టేట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ డిస్టిక్స్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను మహబూబ్ నగర్ వనపర్తి నాగర్ కర్నూల్ గద్వాలు నా నారాయణపేట్ నల్గొండ భువనగిరి సూర్యపేట్ మెదక్ సిద్దిపేట్ సంగారెడ్డి వికారాబాద్ రంగారెడ్డి మెడ్ మల్కాజ్గిరి అండ్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ అయితే మీరు లోకల్ నాన్ లోకల్ అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే మీరు ఒకటో తరగతి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు చదివిన క్లాసెస్ బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది సో ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు ఎవరైనా ప్రైవేట్గా చదువు ఉంటే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు చదివారు అనుకోండి మీరు హైదరాబాద్ లోకల్ వస్తుంది అనమాట అలా సో ఫర్ ద నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ షెల్ బీ గివెన్ ద డిస్టిక్ ఆఫ్ సర్కిల్ క్యాండిడేట్స్కే ఇస్తారు సో ఇన్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ జుడిషియన్ ద ఫైవ్ టీఎస్ఎస్పి డిసెల్ సర్కిల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ సబ్ ఇంజనీర్ బంజార్ హిల్స్ ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడ పో
ఏదైతే ఉందో ఓఎంఆర్ షీట్ సబ్మిట్ చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలక్షన్ ద సెలక్షన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ అపాయింట్మెంట్స్ విల్ బీ మేడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ మీకు మార్క్స్ వచ్చిన మార్క్స్ బట్టే మీకు సెలక్షన్ ఉంటుందండి సో ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫై ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ బై బీయింగ్ ర్యాంక్డ్ ఐ కమ్యూనిటీ వైజ్ విల్ బీ కాల్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సెన్ సర్టిఫికేట్ వన్ ఎస్ టు వన్ రేషియోలో సో ఒక పోస్ట్కి ఒకరిని పిలుస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ తెచ్చుకుంటే జాబ్ గ్యారంటీ సో మీరు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఓసీకి డిఈడబ్ల్యూఎస్కి ఫార్టీ వస్తే చాలు బీసీకి థర్టీ ఫైవ్ వస్తే చాలు ఎస్సీ ఎస్టీకి థర్టీ వస్తే చాలు పిహెచ్కి థర్టీ వస్తే చాలు అని ఇక్కడ ఇస్తారు కదండి ఇది మీరు పట్టించుకోకండి ఎస్సీ ఎస్టీలో కూడా ఎనభై తొంభై మార్కులు తొంభై ఐదు మార్కులు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువ సో మీరు మెరిట్ ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేస్తారు సో మెరిట్ బేస్లో చూస్తారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఫుల్ మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి స్కేల్ ఒప్పి ఆల్రెడీ నేను చెప్పడం జరిగింది ఎనభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ద క్యాండిడేట్స్ అపాయింటెడ్ సెల్ బీ రిక్వెస్ట్ టు వర్క్ వేర్ ఎవర్ ద పోస్ట్ మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు బాండ్ ఉంటుంది మీరు జాబ్ వదిలి సెలిపోవాలంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ పే చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు క్యాండిడేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ డేషన్ అయినా వాళ్ళదే టీఎస్ఎస్పి డీసీ వాళ్ళదే ఫైనల్ అని చెప్పడుతున్నారు సో ఇక్కడ డిస్టిక్ వైజ్ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మహబూబ్ నగర్ నారాయణపేటకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటికి ఉన్నాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎన్ని ఉన్నాయని క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి సిలబస్ సిలబస్ చూసుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ డిప్లొమా ఎవరైతే చదివారో డిప్లొమాలో ఏ రేంజ్లో అయితే ఉంటాయో అంటే మీరు ఈ సెట్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ సెట్ ఆల్రెడీ డిప్లొమా కంప్లీట్ అయ్యి ఈ సెట్కి ఎవరు ప్రిపేర్ అయ్యారో ఆ సిలబస్ సరైతే చదివితే సరిపోతుందండి అది కాకుండా మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పాను కదండి జనరల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ చూసుకుంటే న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఓన్లీ తక్కువ ఉంటుందండి జనరల్ ఎవిడెన్స్ ఇంగ్లీషు రిలేటెడ్ టు తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ మూమెంట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ వీటి సంబంధించి ఇరవై మార్కులు ఉంటాయి ఇక ఇది స్టడీ సర్టిఫికెట్ సంబంధించింది ఇక్కడ ఇస్తారని చెప్పాను కదండి మీరు ఏ ఒకటో తరగతి ఎక్కడ చదివారు రెండో తరగతి ఎక్కడ చదివారని మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇచ్చే ప్లేస్ బట్టి ప్రజెంట్ డిస్టిక్ బట్టి అది మీరు గమనించాలి ఇప్పుడు డిస్టిక్లు కొన్ని చేంజ్ అయ్యాయి సో మీరు ఇస్తున్నప్పుడు ప్రజెంట్ డిస్టిక్ నేమ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తూరు మండలం అనేది ఇంతకుముందు మెదక్ మహబూబ్ నగర్లో ఉండేది ఇప్పుడు రంగారెడ్డికి వెళ్ళింది అనుకోండి మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రంగారెడ్డి ఏదైతే ఉందో అదే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ ఇప్పుడు చదివారు ఏ ఇయర్ చదివారు అనేది కూడా డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మీరు లోకల్ నాన్ లోకల్ అని డిసైడ్ అవుతుంది సో ఇదండి సబ్ ఇంజనీర్ ఎవరైనా ఒకవేళ ప్రైవేట్గా చదువు ఉంటే ఒకటో తరత నుంచి ఏడో తరత వరకు ప్రైవేట్లో చదువు ఉంటే వాళ్ళు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్ సో ఇదండి వీడియో మనకి మళ్ళీ నేను డేట్స్ చెప్తాను పదిహేనో తారీఖు నుంచి ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఐదో తారీఖు లాస్ట్ డేటు ఇరవై మూడు నాలుగు టికెట్లు ఇస్తారు ముప్పై ఒకటి జూలై అయినా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఛాన్స్ రాదండి ఇది మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నోటిఫికేషన్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు సో ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ని మిస్ అవ్వకండి మా ఛానల్ ద్వారా మేము ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఏ హెల్ప్ అయితే చేయాలో ఆ హెల్ప్ అంతా చేస్తాం మా ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి మా ఛానల్కి నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా ఆపోషన్ గంటలా సైన